Всем привет! Сейчас очень популярны разные китайские недорогие переносные радиостанции, но есть также и автомобильные китайские радиостанции. Например, одна из них вот такая вот очень малогабаритная радиостанция Retevis RT-98. Она бывает как VHF диапазон, так и UHF. Вот этот экземпляр у меня на диапазон UHF от 400 до 470 МГц заявлен. Имеет очень маленькие размеры автомобильная станция. Для сравнения, например, вот переносная радиостанция Motorola, которую я очень часто использую, можно сказать, по размерам даже больше. Ну или, по крайней мере, сравним. То есть, очень маленькая, очень малогабаритная автомобильная УКВ-радиостанция Retevis RT-98. Эта радиостанция однодиапазонная. Заявлен диапазон рабочих частот от 400 до 470 МГц. Реально на самой станции частота устанавливается до 490 МГц. Но, в общем-то, выше там делать нечего, чем 470 МГц, так как это уже телевизионный диапазон, а не радиосвязной. Как я вам уже сказал, существует точно такая же радиостанция. В таком же корпусе также называется, но на диапазон VHF 136-174. И на упаковочной коробке отмечена, какая именно модификация в этой коробке лежит. В комплект, кроме самой радиостанции, с тангентой и кабелем питания входит еще также скобка крепления, держатель для тангента для микрофона, инструкция и кабель для программирования, в зависимости от продавца, какой продает эту станцию. Кабель для программирования совершенно не обязательно использовать. Абсолютно все функции радиостанции можно использовать непосредственно с кнопок с передней панели и микрофона, но можно и запрограммировать каналы частоты с компьютера. Радиостанция это автомобильная, и выходная мощность у нее, соответственно, тоже должна быть больше, чем у переносных радиостанций. В инструкции заявлена выходная мощность 15 Вт. Это полная, средняя мощность 10 Вт и минимальная 5 Вт. Давайте измерим, сколько на самом деле выходная мощность у этой радиостанции с помощью измерителя мощности КСВ метра и эквивалента нагрузки. Самая минимальная мощность в режиме Low 5 Вт или чуть-чуть меньше, ну давайте будем считать, что это 5 Переключаю мощность в положение среднее. В режиме средней мощности измеритель показывает 7 Вт. Это немного меньше, чем обещанный 10, но все равно больше, чем у большинства переносных радиостанций. Включаю полную мощность. В этом режиме радиостанция выдает чуть-чуть меньше 10 Вт. 15 Вт обещанных нет. Но все равно почти 10 Вт это тоже немало для такой маленькой радиостанции. Антенный разъем на радиостанции СО-239. Самый обычный, самый популярный разъем на автомобильных радиостанциях. Естественно, расположен на задней панели. Кабель питания 12 Вт разъема не имеет. Так же, как и микрофон. Тоже не имеет разъема, подключен к радиостанции на постоянно, отключить его нельзя. Еще на задней панели есть разъем 3,5 мм для подключения внешнего громкоговорителя, и больше никаких других разъемов у этой радиостанции нет. Управление частотой происходит с кнопок на микрофоне. С помощью этих кнопок переключается частота вверх-вниз с выбранным шагом, и с помощью этих же кнопок переключается номер канала, если станция находится в канальном режиме. На передней панели есть валкодер который также нажимается как кнопка. При нажатии его происходит отключение или включение питания радиостанции. Вращая этот валкодер, мы регулируем громкость радиостанции или перебираем какие-то пункты меню с помощью этого валкодера. Также еще на передней панели есть четыре кнопки, с помощью них, в общем, все основное и делается. Встроенный динамик расположен на нижней стороне корпуса радиостанции, то есть как у сибишных радиостанций, а не как у большинства УКВ. То есть ее просто так положить куда-то на стол и использовать неудобно, динамик сразу будет закрыт. Она задумывалась так, чтобы ее с помощью скобки крепили где-то сверху, и она динамиком будет звучать вниз. На верхней стороне есть небольшой радиатор ребристый. Я думаю, что для 10-ваттной радиостанции его будет достаточно. Есть меню, в котором меняются основные все параметры радиостанции, в том числе выбирается шаг перестройки по частоте, который минимальный есть 2,5 кГц, и для любителей ПМР диапазона есть шаг 6,25 кГц. Есть на передней панели кнопка VFO Memory, однократным нажатием которой переключается радиостанция из режима памяти в режим частоты и обратно. Также с передней панели легко устанавливаются и субтона, и в режиме VFO, и в памяти их можно записать. Теперь о том, как устроена эта радиостанция и что представляет она из себя по схемотехнике, на какой элементной базе собрана. Открыв нижнюю пластмассовую панель с громкоговорителем на четырех винтиках, 
мы видим силуминовый корпус шасси, в котором одна единственная печатная плата. Передняя панель тоже крепится к шасси и так же, как и громкоговоритель, подключается проводами с разъемами. В отличие от совсем дешевых китайских радиостанций типа Баофенг, здесь хотя бы громкоговоритель на разъеме, и после вскрытия первого же сразу провода от него не отваливаются. На плате видим в диповском корпусе микросхему, это усилитель низкой частоты для громкоговорителя, и рядом с ним 8-вольтовый стабилизатор с низким падением, имеющий 4 вывода. На плате также видим выходной каскад передатчика с LC-фильтрами. Здесь же коммутатор прием передачи на пин-диодах. Пин-диоды включены аж по две штуки в параллель. А вот и транзистор выходного каскада усилитель мощности передатчика. С обратной стороны плата имеет металлическую подложку для лучшего контакта с радиатором и сверху прижимается металлической пластиной. И, конечно же, микросхема RDA 1846, на которой, собственно, весь прием и передатчик и построен, кроме усилителя мощности. Ну что же, схемотехника такая же, как и у дешевых переносных китайских радиостанций. Одна единственная микросхема, весь прием передающий тракт. Ожидать нормальную работу этой радиостанции на хорошую антенну, установленную высоко в крупном населенном пункте, конечно же, не приходится. А теперь давайте послушаем, как звучит сигнал этой радиостанции в эфире. Вместо антенны у меня к ней будет подключена вот такая вот 50-омная нагрузка. Сигнал с этой радиостанции будет принимать трансивер FT-847. С его линейного выхода звуковой сигнал будет записываться на компьютер, вы его и услышите в видео. 1, 2, 3, 4, 5. Проверка работы радиостанции Retailis RT-98. Автомобильная радиостанция. Проверка. Прием. И, конечно, мой рассказ об этой радиостанции не обойдется без проверки ее в полевых условиях. Сейчас она у меня запитана, как вы видите, от свинцового аккумулятора 7 ампер часов 12 вольт. И к ней подключена автомобильная однодиапазонная антенна на магнитном основании. Я ее поставил вот так временно на капот. Конечно, лучше было бы ее поставить наверх, но для проверки связи мне всего-то надо расстояние километра 3-4. Я думаю, будет достаточно и так. Сейчас вызову корреспондента, который меня ожидает на частоте. Р3ТАЙОТБ, Р3ТЛБ, прием. Р3ТЛБ, Р3ТАЙОТБ. Я тебя уверен, хорошо принимаю, как ты меня. Уже нормально, где-то около 7 баллов вот так вот. Да, я все принято. Сейчас у меня мощность полная. Тут, видимо, 10 ватт, которую я измерил. Давай я сейчас пониженную 5 ватт включу. Давай. Переключил на пониженную. Тойот Бет ЛБ, как слышно, пониженная мощность. Ну да, послабее сейчас принимаю. На слух шумок появился такой заметный. Изметр тоже меньше показывает. Где-то сейчас 5-6 может баллов. Вот так. ТЛБ, Тойот Бет. Все принято, спасибо, вопросов нет, на приеме буду. Размеры радиостанции, конечно, очень-очень маленькие. Большинство автомобильных радиостанций гораздо-гораздо крупнее. Для кого-то это достоинство, для кого-то недостаток. Можно эту радиостанцию куда-то установить в автомобиль, она будет совсем немного места занимать, для нее совсем небольшое пространство нужно. Проще найти место для ее установки, в этом, конечно, плюс. Ее не так заметно будет, она не будет мешаться. Для кого-то это будет минус, так как кто-то любит крупные радиостанции, чтобы было все видно на большом дисплее, крупные буквы, чтобы были большие кнопки, которые можно нажимать пальцами, легко, так сказать, попадая в них. Кому что нравится. А то, что микрофон неразъемный, не имеет разъема, это тоже имеет свои плюсы и минусы. Минус, естественно, то, что многие любят установить радиостанцию в автомобиль, например, и использовать ее 99% времени. Только на прием. И тангенту подключать иногда только, когда выходит на связь. А так, в основном, что-нибудь слушать. Так с этой радиостанции сделать не получится. Но, с другой стороны, разъем микрофона – это очень часто проблемное место. То есть, место, где первая же неисправность возникает в радиостанции. Здесь этого места нет. Нет разъема. Ничто не сломается, не отвалится, не нарушится контакт. Вероятность как бы, того, что возникнет такая неисправность, она отсутствует здесь. Других Мест, может быть, для неисправности полно, но одного места уже нет. Одной предпосылки к неисправности нет. То, что приемник сделан на микросхеме RDA 1846, ну, я даже не знаю, что сказать. Если вы знаете, что это такое, то этими словами все сказано. Дальше объяснять ничего не надо. Если вам нравятся дешевые китайские радиостанции, вам наплевать, как работает в них приемник, ну, значит, тоже вам эти слова 1846 об RDA микросхеме тоже ничего не скажут. 
Модуляции, конечно, надо что-то делать с микрофоном, разбирать и как-то там, может быть, размещать по-другому сам электретный капсуль, чтобы она не была такая бубнящая, внутрь корпуса, может быть, ваты набить, и будет она более приятная модуляция. Ну, в принципе, она разборчивая, она не тихая, самое главное. Там есть в меню вроде бы регулировка этой самой чувствительности микрофона, и она даже не на полностью, не на максимум установленная, все равно модуляция достаточно громкая. Вот, собственно, и все, что я хотел вам рассказать об этой радиостанции автомобильной Retavis RT-98. Однодиапазонная автомобильная радиостанция. Мощность 10 Вт. Но это немного, конечно. Но я, например, в основном работаю на мощность 5 Вт в автомобиле. У меня установлены там радиостанции ЕЗУ. И в основном 5 Вт мне хватает. Так как если радиосвязь по городу с радиостанцией какой-то, имеющей базовую антенну, то на расстоянии 3-5 км по городу всегда слышно. 5-9 совершенно без шумов и на 5 ватт. Если же ехать с кем-то в паре, двумя машинами, и на небольшом расстоянии между собой разговаривать несколько километров, то тоже на двойке или на 70 сантиметров 5 ватт тоже в основном достаточно. Так что 10 ватт здесь для большинства случаев жизни этого будет достаточно. Спасибо, что смотрели это видео. Ссылки на то место, где можно купить такую радиостанцию Retevis, есть в описании к видео. Работайте в эфире с различных радиостанций, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте, теперь еще и на группу Facebook. Здесь был Алексей Игонин. До свидания.